ইরানে ছয় বছরের বন্দি দশা থেকে মুক্তির পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি নাজানিন র্যাডক্লিফ কূটনৈতিক তৎপরতার জন্য ব্রিটিশ এমপি টিউলিপ সিদ্দিকের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং দীর্ঘ দু বছর পর ২৬ মার্চ আবারও চালু হচ্ছে বাংলাদেশ ভারত মৈত্রী এক্সপ্রেস চলছে বন্ধন ও মিতালি চালুর প্রস্তুতি আন্তর্জাতিক সময় সঙ্গে আছে আমি আফরোজা মৌটুসি যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনের শরণার্থীদের রক্ষায় বিশ্বের সকল দেশকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে জার্মানি ইউক্রেনের শরণার্থীদের সহায়তায় দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনালেনা বেয়ারবক বলেছেন ইউক্রেনের বেসামরিক নাগরিকদের রক্ষায় সম্মিলিত প্রচেষ্টার কোনো বিকল্প নেই জার্মানি থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন বিটুবড়ুয়া ইউক্রেনে রুশ অভিযান শুরুর পর এ পর্যন্ত পঁচিশ লাখেরও বেশি মানুষ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নিয়েছেন তাদের রক্ষায় বিশ্বের সকল দেশের নাগরিকদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বড় উদ্বাস্ত সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলাম ত্রিশ লাখ ইউক্রেনীয় শরণার্থী ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নিয়েছেন আরও আশি লাখ থেকে এক কোটি শরণার্থী চলতি সপ্তাহে আসতে পারে এমন পরিস্থিতিতে আমরা ইউরোপীয় ইউনিয়নের সকল দেশ সম্মিলিত পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়ে একমত হয়েছি আমি মনে করি শরণার্থীদের ইউর সবগুলো দেশেই সমানভাগে ভাগ করে নিতেও আগ্রহী এ সময় ইউক্রেন থেকে দেশটির সাধারণ নাগরিকদের নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া সহ প্রতিবেশী দেশগুলোতে শরণার্থীদের চাপ কমানোর বিষয়ে কাজ চলছে বলেও জানান তিনি এর আগে ইউক্রেনের শরণার্থীদের জন্য সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে প্রাথমিকভাবে আশি লাখ ইউরো অর্থ সহায়তা এবং নিরাপদ আবাসস্থল তৈরিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানান এই জার্মান মন্ত্রী জার্মানি থেকে বিটু বড়োয়া সময় সংবাদ এবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামকে নিষিদ্ধ করল মস্কোর একটি আদালত ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম তাদের নীতি পরিবর্তন করে রুশ সেনাদের বিরুদ্ধে সহিংস প্রতিরোধের আহ্বান জানানোর সুযোগ করে দেয় এর মূল কোম্পানি মেটার বিরুদ্ধে মামলা করে রাশিয়া এবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামকে নিষিদ্ধ করল মস্কোর একটি আদালত ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম তাদের নীতি পরিবর্তন করে রুশ সেনাদের বিরুদ্ধে সহিংস প্রতিরোধের আহ্বান জানানোর সুযোগ করে দেয় এর মূল কোম্পানি মেটার বিরুদ্ধে মামলা করল রাশিয়া সোমবার মস্কোর আদালতের কার্যক্রম শুরু হয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের অভিযোগের মধ্য দিয়ে রুশ আইনজীবীরা সামাজিক যোগাযোগের এই মাধ্যমগুলোকে চরমপন্থী সংগঠন হিসেবে ঘোষণার আহ্বান জানান বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা মেটাভিত্তিক কোম্পানি ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক খবর ছড়ানোর অভিযোগে তাদের কার্যক্রম স্থগিত রাখার নির্দেশ দেওয়া হল রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের দাবি ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম ইউক্রেনে চলমান রাশিয়ার সামরিক অভিযানের বিরুদ্ধে ভুল তথ্য ছড়ানো সহ মস্কোর সেনাদের বিরুদ্ধে সবাইকে আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠার জন্য আহ্বান জানাচ্ছিল তবে মেটার আওতাধীন আরেক যোগাযোগ মাধ্যম হোয়াটসঅ্যাপকে এই নিষেধাজ্ঞার বাইরে রেখেছে রুশ কর্তৃপক্ষ মৌসুমি সাথী সময় সংবাদ রাশিয়ার ওপর আরোপ করা যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি নিষেধাজ্ঞা ইউরোপীয় ইউনিয়ন অংশ নেওয়ার সম্ভাবনায় এবং সৌদি আরবের জ্বালানি স্থাপনায় ইয়েমেনের হাউথি বিদ্রোহীদের হামলার প্রেক্ষিতে বিশ্বে ফের বাড়তে শুরু করেছে জ্বালানি তেলের দাম সোমবার তেল বিক্রি হয় প্রতি ব্যারেল একশো বারো ডলারে যুক্তরাষ্ট্রের চাপে রাশিয়ার তেল ও গ্যাস খাতের ওপর অবরোধ আরোপের বিষয়টি বিবেচনা করছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইউক্রেন যুদ্ধে রুশ আক্রমণের তীব্রতা বাড়ায় রাশিয়ার জ্বালানি খাতে নিষেধাজ্ঞা দিতে ইউরোপের উপর চাপ বাড়িয়েছে ওয়াশিংটন এ পরিস্থিতিতে ফের বাড়তে শুরু করেছে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দাম সোমবার বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের আন্তর্জাতিক বেঞ্চমার্ক ব্রেন্ড ক্রুড বিক্রি হয় প্রতি ব্যারেল একশো চোদ্দ ডলারে যা আগের দিনের থেকে প্রায় ছয় শতাংশ বেশি এছাড়া অপর বেঞ্চমার্ক ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েটও আগের দিনের থেকে ছয় শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে সোমবার প্রতি ব্যারেল বিক্রি হয় একশো ডলারে ইউক্রেনে সামরিক অভিযান চালানোয় দুই সপ্তাহ আগে রাশিয়ার তেল ও গ্যাস খাতের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে যুক্তরাষ্ট্র এতে নাটকীয়ভাবে বেড়ে যায় তেলের দাম এক পর্যায়ে দাম বৃদ্ধি পেয়ে উঠে যায় দুই সালের দরে বিক্রি হয় প্রতি ব্যারেল একশো ডলারে তবে রাশিয়ার তেল ও গ্যাসের ওপর নির্ভরতার কারণে ওই নিষেধাজ্ঞায় সামিল হয়নি ইউরোপীয় দেশগুলো ফলে ফের কমতে শুরু করে তেলের দাম এক পর্যায়ে তা নেমে আসে প্রতি ব্যারেল একশো ডলারের নিচে 
মস্কোর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার আগে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে রাশিয়ার বিকল্প জ্বালানি সরবরাহের গ্যারান্টি চায় ইউরোপীয় দেশগুলো রাশিয়ার তেল ও গ্যাসের আপাতত কোনো বিকল্প নেই তাদের সামনে ইউরোপের গ্যাসে চল্লিশ শতাংশ তেলের বিশ শতাংশ এবং কয়লা ছিচল্লিশ শতাংশ সরবরাহ করে দেশটি ইউক্রেনের পাশাপাশি বিশ্বে তেলের দামে প্রভাব ফেলছে ইয়েমেনের যুদ্ধ সৌদি আরবে আরামকোর একটি জ্বালানি স্থাপনায় ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালায় ইয়েমেনের হাউতি বিদ্রোহীরা এতে সাময়িকভাবে উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায় সেখানে রাইসুল ইসলাম সময় সংবাদ ইরানে দীর্ঘ ছয় বছরের বন্দি দশা থেকে মুক্তি লাভে কূটনৈতিক তৎপরতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখায় ব্রিটিশ এমপি টিউলিপ সিদ্দিকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন নাজানিন র্যাডক্লিফ দেশে ফেরার পর সোমবারই প্রথম নিজ এলাকার এমপি টিউলিপ সিদ্দিকের সঙ্গে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তিনি এ সময় নাজানিনের মুক্তিতে বিলম্বের বিষয়টি তদন্ত করে দেখার দাবি জানান টিউলিপ দীর্ঘ ছয় বছরের বন্দী জীবন শেষে গত বুধবার তেহরান থেকে লন্ডনে ফেরেন ইরানি বংশোদ্ভূত নাজানিন র্যাডক্লিফ সোমবার প্রথমবারের মতো এ নিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তিনি ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ওয়েস্টমিনস্টারে আয়োজিত ওই সংবাদ সম্মেলনে নাজানিন র্যাডক্লিফের সঙ্গে ছিলেন তার এলাকার এমপি টিউলিপ সিদ্দিক এ সময় তার মুক্তিতে কূটনৈতিক তৎপরতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখায় ব্রিটিশ এমপি টিউলিপ সিদ্দিকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন বলেন তার মুক্তির দাবিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যারাই সোচ্চার হয়েছিলেন তাদের সবার কাছে কৃতজ্ঞ তিনি এ সময় নাজানিনের মুক্তিতে কেন এত দেরি হলো তা তদন্ত করে দেখার দাবি জানান টিউলিপ ব্রিটিশ সরকার ইরানকে ঋণের টাকা পরিশোধ করেছে কিনা সেটিও খতিয়ে দেখা প্রয়োজন বলে মনে করেন তিনি একটি প্রকল্পের ম্যানেজার নাজানিনকে দু হাজার ষোলো সালে এপ্রিলের তেহরান বিমানবন্দর থেকে গ্রেপ্তার করা হয় পরে তার বিরুদ্ধে ইরান সরকারকে উৎখাতের চক্রান্ত করার অভিযোগ আনা হয় দেশটির এক আদালত তাকে দোষী সাব্যস্ত করে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেয় যদিও শুরু থেকেই সে অভিযোগ অস্বীকার করে আসছেন নাজানিন রবিউল ইসলাম আওলাদ সময় সংবাদ দু বছর পর আবারও চালু হচ্ছে বাংলাদেশ ভারত মৈত্রী এক্সপ্রেস এছাড়া কলকাতা খুলনার মধ্যে বন্ধন এক্সপ্রেস এবং শিলিগুড়ি ঢাকা রুটে নতুন মিতালি এক্সপ্রেস চালুর প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে আগামী ২৬ মার্চ সকালে কলকাতা স্টেশন থেকে ছাড়বে মৈত্রী এক্সপ্রেস এখন চলছে সেই প্রস্তুতি করোনা মহামারীর কারণে দু হাজার বিশ সালের মার্চ মাসে বন্ধ হয়ে যায় প্রতিবেশী দুই দেশের মধ্যে চলাচলকারী সবচেয়ে জনপ্রিয় রেল পরিবহন মৈত্রী এক্সপ্রেস একই সময় বন্ধ হয়ে যায় কলকাতা খুলনা রুটের বন্ধন এক্সপ্রেসও তবে করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ায় আবারও দুই দেশের মধ্যে রেল লাইনে গড়াবে মৈত্রী এক্সপ্রেসের চাকা আগামী ২৬ মার্চ সকালে কলকাতা স্টেশন থেকে ছাড়বে মৈত্রী এক্সপ্রেস দিন তারিখ চূড়ান্ত না হলেও শিগগিরই চলবে খুলনা কলকাতা রুটে বন্ধন এক্সপ্রেসও একই সঙ্গে চলতি মাসের শেষের দিকে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলের সঙ্গেও বাংলাদেশের রেল যোগাযোগ তৈরি করতে চালু হচ্ছে মিতালি এক্সপ্রেস নামে আরও একটি যাত্রীবাহী রেল পরিষেবা শুধু মৈত্রী নয় বন্ধন এবং মিতালি যেটা এনজেপি থেকে ঢাকা যায় সেটাও চালু হচ্ছে একই দিনে ইমিডিয়েটলি টাইম এখনও টাইম লাইন এখনও সেট হয়নি ছাব্বিশ তারিখে এখন অব্দি ক্লিয়ার যে যদি এমএইচের অ্যাপ্রুভাল আসে মানে মিনিস্টার অফ হোম অ্যাফেয়ার্স গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া যেটা মোস্ট লাইকলি চলে আসবে সেটা এলে ছাব্বিশ তারিখে মৈত্রী চালু হয়ে যাবে মৈত্রী এক্সপ্রেস যেটি কলকাতা এবং ঢাকার মধ্যে ডাইরেক্ট ট্রেন সার্ভিস এটি ছাব্বিশে মার্চ এই মাসেই শুরু করবে কলকাতা থেকে মৈত্রী এক্সপ্রেসের টিকিট কাটতে হলে অবশ্যই দেখাতে হবে আর টি পিসিআর রিপোর্ট থাকতে হবে ন্যূনতম দুটো করোনা ডোজ এবং দিতে হবে সেলফ ডিক্লারেশন সময় সংবাদ কলকাতা দীর্ঘ দু বছর পর সব ধরনের করোনা বিধি নিষেধ তুলে নিয়েছে সৌদি সরকার দেশটিতে ঢুকতে এখন থেকে আর টিপিসির টেস্ট কিংবা ভ্যাকসিন সনদ কোনোটিরই প্রয়োজন হবে না সোমবার সৌদি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে নতুন এই নির্দেশনা জারি করা হয় রিয়াদ থেকে আরিফুর রহমানের রিপোর্ট সৌদি আরবে প্রবেশের ক্ষেত্রে সবশেষ যে তিনটি বিষয়ের বাধ্যবাধকতা ছিল সোমবার থেকে তা একেবারেই তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার এর ফলে এখন থেকে সৌদিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে আর কোনো বাধা রইল না সোমবার সৌদি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় এখন থেকে কোনো বিদেশি নাগরিককে সৌদি আরবে ঢুকতে হলে থাকতে হবে না কোয়ারেন্টাইনে এমনকি লাগবে না আর টেস্ট কিংবা ভ্যাকসিন নেওয়ার সনদপত্র 
এর আগে চলতি মাসের শুরুতে সামাজিক দূরত্ব খোলা জায়গা মাস্ক পরা বাতিল সহ বেশিরভাগ বিধি নিষেধ তুলে নেওয়া হয় আর কোনো বিধি নিষেধ না থাকলেও ভিজিট বিশাদারীদের জন্য সৌদিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে করোনা সংক্রমণের খরচ বহনের জন্য স্বাস্থ্য বিমা বাধ্যতামূলক রাখা হয়েছে আরিফুর রহমান সময় সংবাদ সৌদি আরব করোনা পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় বাংলাদেশ ও কাতার সরকার দুদেশের বিমানবন্দরে করোনার আরটিপিসিআর টেস্ট বাতিল ঘোষণা করেছে এতে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা কাতার প্রতিনিধি আনোয়ার হোসেন মামুনের তথ্য ছবি নিয়ে রিপোর্ট করোনার প্রাদুর্ভাব শুরুর পর দুই বছরের বেশি সময় ধরে কাতার প্রবাসীদের জন্য বড় ভোগান্তির নাম ছিল করোনার আরটিপিসিআর টেস্ট নিজ খরচে প্রবাস থেকে ছুটিতে যাওয়া আসার সময় এই টেস্ট ছিল বাধ্যতামূলক দুই দেশের বিমানবন্দরে ফ্লাইটে ওঠার আগেই করোনার নেগেটিভ সনদ দেখাতে হতো প্রবাসী যাত্রীদের সম্প্রতি বাংলাদেশ ও কাতার সরকার আরটিপিসিআর টেস্ট বাতিল ঘোষণা করায় স্বস্তি ফিরেছে প্রবাসী বাংলাদেশিদের মাঝে কেননা পিসিআর টেস্টের জন্য আমাদের অনেক সময় অনেক আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অনেক সময় পিসিআর টেস্ট রিপোর্ট বরাবর টাইমে আসে না এর জন্য আমরা ফ্লাইট মিস করছি এতদিন দেশে আসা যাওয়ার জন্য যেটা পিসিআর টেস্টে দরকার হতো বাংলাদেশ সরকার ওটা এখন তুলে দিয়ে আমরা প্রবাসী প্রবাসীদেরকে যে সুযোগ করে দিয়েছে সেই জন্য বাংলাদেশ সরকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রায় বাংলাদেশে আসা যাওয়া করতে অনেক প্রবলেম হতো অনেক টাকা আমাদের নষ্ট হতো বর্তমান পিসিএস টেস্ট না থাকাতে আমরা যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো সময় আমরা বাংলাদেশে যাওয়া আসা করতে পারবো এদিকে আরটিপিসিআর টেস্ট বাতিল হলেও মেনে চলতে হবে বেশ কিছু নির্দেশনা কাতার ও বাংলাদেশে যাতায়াতের সময় দুই দেশের বিমানবন্দরে দেখাতে হবে করোনার ভ্যাকসিন সনদ এমনকি দুই ডোজ টিকা ও বুস্টার ডোজও নিতে হবে তবে ভ্যাকসিন নেওয়ার এক বছরের বেশি সময় পার হলে বাধ্যতামূলকভাবে আরটিপিসিআর টেস্ট করতে হবে পাশাপাশি থাকতে হবে হোটেল কোয়ারেন্টাইনেও সময় সংবাদ কাতার আবারও ওমিক্রনের নতুন ভ্যারিয়েন্টের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ছে অস্ট্রেলিয়ায় সীমান্ত খুলে দেওয়ার পাশাপাশি সব ধরনের বিধি নিষেধ তুলে নেওয়ার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে দেশটিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে কর্মী সংকটও যার প্রভাব পড়ছে অর্থনীতিতে এ নিয়ে বিস্তারিত জানাতে এই মুহূর্তে অস্ট্রেলিয়ার সিডিতে আছেন সহকর্মী এস এম আমিনুল রুবেল সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে অস্ট্রেলিয়ার করোনা পরিস্থিতি প্রতিদিনই নাটকীয় রূপ নিচ্ছে সিনেমার মতো স্ক্রিপ্টের মতো মনে হচ্ছে যে প্রতিদিনই কখনো বেড়ে যাচ্ছে কখনো কমে যাচ্ছে কখনো একদমই নাই হয়ে যাচ্ছে তো কখনো মৃত সংখ্যা অনেক বেড়ে যাচ্ছে গত দুই সপ্তাহে যদি হিসাব আপনাদের দেই গত দুই সপ্তাহ আগেও যেখানে অস্ট্রেলিয়া করোনা ছিল সংক্রান্ত করোনা সংক্রমিত হচ্ছিল মানুষ দশ হাজার জনের নিচে পুরো অস্ট্রেলিয়া জুড়ে সেখানে কিন্তু আজকে ছিচল্লিশ হাজারের বেশি মানুষ পুরো অস্ট্রেলিয়াতে করোনা সংক্রমিত হয়েছে এবং আগে যখন আমি নিউজ করতাম মাত্র কয়েক মাস আগেও যে সিডনি মেলবোর্ন কিংবা ব্রিসবেন ব্রিসবেনেই কিন্তু খুব বেশি মানুষ করোনা সংক্রমিত হতো এখন কিন্তু সেটি পুরো অস্ট্রেলিয়াতেই ছড়িয়ে গেছে জনসংখ্যা অন্যান্য জায়গায় তুলনামূলক কম হওয়াতে তাজমেনিয়া ডারউইন বা ছোট শহরগুলোতে জনসংখ্যা কম হওয়াতে সেখানে কিন্তু করোনা সংক্রমণের সংখ্যা কম দেখাচ্ছে তবে রেশিও অনুযায়ী সেখানে কিন্তু সংখ্যা মোটেও কম নয় এবং আপনারা জানেন যে অমিক্রনের যে নতুন ভেরিয়েন্টে এসেছে বি এ টু মূলত তো সেটি সংক্রমণই কিন্তু এই মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ছে এবং আপনারা জানেন গত মাস থেকে অস্ট্রেলিয়াতে প্রায় দুই বছর পর অস্ট্রেলিয়ার আন্তর্জাতিক বর্ডার পুরোপুরি খুলে দেওয়া হয়েছে এবং যে ধরনের করোনার নীতিমালা ছিল কঠোর নীতিমালা অস্ট্রেলিয়াতে ছিল সেগুলো প্রায় পুরোটাই তুলে দেওয়া হয়েছে বিশেষ করে আন্তর্জাতিক বর্ডার ছাড়াও যে আন্তঃসীমানা যেগুলো আছে এক একটি স্টেটের সাথে আর একটি স্টেটের সেটিও কিন্তু দীর্ঘদিন যাবৎ খুলে দেওয়া হয়েছে তার মানে পুরো অস্ট্রেলিয়াতে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই চলাফেরা করতে পারছে মিশতে পারছে কাজ কাজে যেতে পারছে চাকরি করতে পারছে এ কারণেই কিন্তু করোনা সংক্রমণ কিন্তু আগের চেয়ে বেড়ে গেছে যদিও অস্ট্রেলিয়াতে প্রায় পঁচানব্বই ভাগ মানুষই করোনার দুটো ডোজই নিয়েছে এবং প্রায় ছিচল্লিশ ভাগ মানুষ বুস্টার ডোজ মানে তৃতীয় ডোজটি পর্যন্ত নিয়ে ফেলেছে তবুও এখানে কিন্তু করোনা সংক্রমণ থেমে নেই এবং মৃতের সংখ্যাও কিন্তু প্রতিদিনই বাড়ছে তো অস্ট্রেলিয়াতে এই মৃতের সংখ্যা বাড়ছে এবং করোনা সংক্রমণ বাড়ছে এর মাঝেও সরকার কিন্তু কোনো ধরনের কঠোর বিধি নিষেধ আবার দিচ্ছে না কারণ সরকার বারবার বলছে করোনার সাথেই অস্ট্রেলিয়াদের বসবাস করতে শিখতে হবে যদিও সাধারণ জনগণ অনেকে এতে খুশি নয় বিশেষ করে যারা করোনা সংক্রমিত হচ্ছে এবং কাজে যেতে পারছে না এই মুহূর্তে অস্ট্রেলিয়াতে চরম কর্মী সংকটে ভুগছে অস্ট্রেলিয়ার বেশিরভাগ সেক্টর বিশেষ করে সরকারি সেক্টরগুলো যোগাযোগ খাতে হসপিটালিটি সেক্টর রিটেল সেক্টর যেখানে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা যা কাজ করে তারাও কিন্তু খুব বেশি নেই এই মুহূর্তে গত দুই বছরে যে পরিমাণ আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী অস্ট্রেলিয়া থেকে বেরিয়ে গেছে সেই পরিমাণ শিক্ষার্থী কিন্তু অস্ট্রেলিয়াতে আসার
যারা করোনা সংক্রমিত হচ্ছে তারা যেমন চাকরিতে যেতে পারছে না তাদের আশেপাশে যারা ছিল তারাও কিন্তু যেতে পারছে না আনএমপ্লয়েড রেট এই মুহূর্তে অসুবিধে তুলনামূলক কম মাত্র চার ভাগ প্রায় ছিয়ানব্বই ভাগ মানুষই কিন্তু চাকরি করছে তবে তারা কিন্তু ঠিক মতো কাজে যেতে পারছে না এবং এই সংকটটি কিন্তু আগামী ছয় মাস বা এক বছরেও কুলিয়ে উঠতে পারবে অস্ট্রেলিয়া বা এটাকে ঠিক করতে পারবে তেমন কিন্তু সম্ভাবনা নেই বলে মনে হচ্ছে এই ছিল অস্ট্রেলিয়া থেকে আমার কাছে সর্বশেষ এতক্ষণ সরাসরি যুক্ত ছিলাম অস্ট্রেলিয়াতে পৃথিবী বিখ্যাত অস্ট্রেলিয়ার প্রবাল প্রাচীর গ্রেট ব্যারিয়ার রিফের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় সমুদ্র তলদেশে থাকা সব প্রবাল সাদা হয়ে যাচ্ছে গত ছয় বছরে চতুর্থবারের মতো এই বিপর্যয় দেখা দিয়েছে পরিবেশবিদরা বলছেন জাপানের হিরোশিমায় পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের তাপমাত্রার চেয়েও সাত গুণ বেশি তাপমাত্রা এই প্রবাল প্রাচীরে এমনটা চলতে থাকলে ভবিষ্যতে মারাত্মক পরিবেশগত হুমকির মুখে পড়তে পারে পৃথিবী পানির নিচের এই দৃশ্য মনোরম হলেও চোখের সামনে সাদা হয়ে যাওয়া এই উদ্ভিদগুলো প্রায় সবই মৃত এই চিত্র পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রবাল প্রাচীর গ্রেট ব্যারিয়ার রিফের স্থানীয় সময় সোমবার অস্ট্রেলিয়ায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয় দু একুশ সাল ছিল পৃথিবীর সমুদ্রগুলোর জন্য অত্যন্ত উষ্ণতম একটি বছর এতে হুমকির মুখে পড়ে সমুদ্রের নিচে বসবাস করা নানা ধরনের উদ্ভিদ বিগত ছয় বছরের মধ্যে চতুর্থবার প্রবাল মারা যাওয়ার মতো পরিবেশগত বিপর্যয় হয়েছে বিশেষজ্ঞরা বলছেন কিছু কিছু এলাকায় উল্লেখযোগ্যভাবে তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় নানান ধরনের সামুদ্রিক জীব ও প্রবাল মারা যাচ্ছে জাপানের হিরোশিমায় পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরিত হওয়ার পর যে তাপমাত্রা ছিল তার থেকে কয়েক গুণ বেশি তাপ এখানকার পানির নিচে বিশ্ব ঐতিহ্যের এই জায়গাটিকে বিপজ্জনক তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হবে কিনা সেটি পর্যবেক্ষণে জাতিসংঘের একটি দল দ্রুত সেখানে যাবেন এমন বেহাল দশার কারণে স্থানীয় সরকার তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছে বিশেষজ্ঞদের মতে এই বিপর্যয় ভবিষ্যতে পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে মৌসুমি সাথী সময় সংবাদ যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে এবারও প্রায় কোটি টাকা ব্যয় বর্ণাঢ্য আয়োজনে মহান স্বাধীনতা দিবস ও বাংলাদেশ প্যারেড আয়োজনের উদ্যোগ নিয়েছে প্রবাসী বাংলাদেশিরা বাংলাদেশ ইউনিটি ফেডারেশন অফ লস অ্যাঞ্জেলেস বাফলা আয়োজিত দুদিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠান ঘিরে উৎসবে মুখর লস অ্যাঞ্জেলেস ক্যালিফোর্নিয়া থেকে লস্কর মামুনের রিপোর্ট করোনা মহামারীর কারণে গত দু বছর হয়নি স্বাধীনতা উৎসব ঢাকা পড়ে যায় স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব তাই এবারের আয়োজন যেন একই সঙ্গে উদযাপনের বকেয়াটুকু মিটিয়ে নেওয়ারও একান্নতম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ ইউনিটি ফেডারেশন অফ লস অ্যাঞ্জেলেস বাফলা আগামী ছাব্বিশ ও সাতাশ মার্চ দুদিন ব্যাপী বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে রোববার বিকেলে এ নিয়ে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয় আয়োজকরা জানান এবারের আয়োজনে ব্যয় কিছুটা কমানো হয়েছে তারপরও বর্ণিল শোভাযাত্রার পাশাপাশি থাকবে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দীর্ঘদিন আমরা করোনার মধ্যে ছিলাম আমাদের এই দুর্যোগের মধ্যে থেকে আমরা আমাদের পঞ্চাশতম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করতে পারি নাই কিন্তু একটু প্রশান্তি নেমে আসায় আমরা ছাব্বিশ এবং সাতাইশে মার্চ লস এঞ্জেলেসে বাংলাদেশ ইউনিটি ফেডারেশন অফ লস এঞ্জেলেসের উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করছি লস এঞ্জেলেসের লিটল বাংলাদেশে দুদিন ব্যাপী বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রবাসী বাঙালিদের মহা মিলন হবে মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে পাফলার আয়োজনে দুদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি প্রতি বছরের মতো এবারও প্রধান আকর্ষণ হিসেবে থাকছে ঐতিহ্যবাহী বাংলাদেশ ডে প্যারেড লস অ্যাঞ্জেলেসের লিটল বাংলাদেশ এলাকার সবচেয়ে ব্যস্ততম প্রধান দুটি সড়ক বন্ধ রেখে টানা দু ঘন্টারও বেশি সময় ধরে চলবে নান্দনিক প্যারেড আয়োজকরা আশা করছেন এতে এবারও অংশ নেবেন শত শত প্রবাসী বাংলাদেশি ও বিদেশি নাগরিকরা লস্কর আল মামুন সুন্দর ঝলমলে দিন পিচ ঢালা পথ আর এই পথ ধরেই সাইকেল নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন বেশ কয়েকজন এদের সবার পরনেই ছিল কালো পোশাক আর মাথায় হেলমেট বোঝাই যাচ্ছে অবকাশ যাপনে রয়েছেন তারা স্থানীয় সময় রোববার ডেলওয়ার শহরের কেপ হেনলোপের নামের একটি পার্কে ওই সাইকেল আরোহীদের মধ্যে ছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং তার স্ত্রী জিল বাইডেনও বাইডেনের অবকাশ যাপনকে কেন্দ্র করে গোটা পার্কটিতে নেওয়া হয় বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা এ সময় অত্যন্ত খোশ মেজাজে দেখা যায় মার্কিন ফার্স্ট লেডিকেও 
পার্টি প্রেসিডেন্টের বিচ হাউসের পাশে অবস্থিত বলে জানিয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের ঠিক আগ মুহূর্তে নিজ শহরে অবকাশ যাপনে যান বাইডেন যদিও এখানে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেননি তিনি তবে শিগগিরই তার পোল্যান্ড সফরে যাওয়ার কথা রয়েছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা মৌসুমী সাথী সময় সংবাদ এই ছিল আন্তর্জাতিক সময় সঙ্গে থাকুন সময়